Cuba Información. Bueno, considero que ha sido muy positiva la visita nuestra aquí. Primero, ante todo, agradecer a todos el recibimiento que nos han dado y además eh, la receptividad que ha habido eh, ante el caso de nuestros hijos, de todo lo que hemos explicado, específicamente la, la salida de René de prisión y la segunda parte de su sentencia, que desgraciadamente no vamos a poderlo tener en casa junto a su familia, hasta tanto no cursen tres años de supervisión eh, sobre su conducta allí. Eso es parte de la lucha también que trajimos aquí, porque consideramos que René no debe de mantenerse en el lugar donde precisamente estuvieron haciendo el trabajo de monitoreo en las organizaciones terroristas, que es donde radica precisamente esas organizaciones. Y estamos recabando de parte de todos el reclamo de que René pueda regresar a Cuba y unirse a sus familiares sin necesidad de tener que permanecer esos tres años en aquel lugar. Por supuesto que esto también contempla que nuestros otros cuatro hijos terminen ya de una vez en su cautiverio y puedan también unirse a sus familiares y a nuestro pueblo que tanto con tanto amor los está esperando. Bueno, yo he podido comprobar que en realidad ha crecido el número de personas que conocen del caso. Inclusive eh, me he percatado de que hay muchas personas que tienen muchos más detalles del caso, o sea que esto nos deja ver que una vez que hemos estado por acá, las personas han mostrado su interés en seguir el caso más de cerca y hay más dominio de toda la problemática que ha existido en esto. Y eso nos satisface mucho porque precisamente el escollo mayor que hemos tenido en este caso de los cinco ha sido el silencio de la prensa en Estados Unidos, el silencio que ha tratado de mantener para que no se conozca que estos cinco hombres están injustamente guardando prisión en su territorio. Y forma parte, por supuesto, de trabajar de manera que no conozca a nadie esto y no pueda unirse a una batalla porque se haga justicia. No, yo sí considero que en esta oportunidad eh, hemos encontrado otro clima en cuanto a la reacción de las personas a conocer el caso y sobre todo de las que ya lo conocían, que lo han ido siguiendo, pues lógicamente han participado más en acciones para lograr lo, lo que nosotros queremos. Bueno, eh, a través de los familiares del resto mantenemos conocimiento de las situaciones por las que pasan cada uno de ellos. De vez en cuando, según tengamos tiempo, también les escribimos al resto de ellos pero con mi hijo la comunicación es un poco dificultosa porque la correspondencia demora mucho, a veces la correspondencia no les es entregada y por otra parte, bueno, eh, la comunicación más directa que es por la vía telefónica es muy limitada porque ellos tienen una cantidad de minutos mensuales que por supuesto tienen que pagar también y eh, tenemos que hablar en una forma muy rápida porque lógicamente toda la familia, una vez que podemos establecer esa comunicación, todo el mundo quiere eh, intercambiar con él un poquito y también es una forma de que ellos se sientan que están un poco disfrutando de su familia, aunque sea por una línea telefónica, con dificultades porque esas llamadas tienen una duración de 15 minutos, pero durante ese tiempo a pesar de que no se puede hacer todos los días la llamada, se eh, interrumpe en dos oportunidades por un mensaje grabado que mientras está ese mensaje dándose no se oye, ni él nos oye a nosotros, ni nosotros lo oímos a él. O sea, que es un poco que se pierde una gran cantidad de minutos en ese, en ese tiempo.
Bueno, eh, desde que comenzó la lucha por la liberación de los cinco, al unísono hemos tenido que emprender la lucha porque se le han concedido visados a Olga y Adriana. No es por un motivo en específico, porque cada vez que la han solicitado le han mencionado algún tipo de dificultad y cuando vuelven a solicitarla y logran ser entrevistadas, cuando le dan la respuesta, le dan otra respuesta distinta. O sea, en realidad no han mantenido una línea eh, específica de por qué no pueden visitarlo. Lo mismo pueden decir que es un peligro para Estados Unidos, un peligro para Estados Unidos, no sabemos qué clase de persona pudiera ocasionar ese peligro para Estados Unidos, siendo estas dos compañeras, dos mujeres, y con la tristeza y el dolor que llevan años padeciendo, todo el mundo tiene que suponer que lógicamente lo, lo único que las puede mover a viajar hacia ese país es poderse reencontrar con sus esposos. Y todos estos años ha sido negado eh, el que ellas puedan viajar y entrar al país. He visto una reacción muy favorable. Eh, considero que además de haber crecido, veo que hay mucho fervor en la labor que están haciendo porque se gane esta batalla. Y no quería marcharme de aquí, que es nuestra última noche, sin dejarle un mensaje a todo el pueblo del de, de agradecimiento que sentimos y combinarlos a que sigan apoyándonos y que podamos un día celebrar el triunfo que todos nuestros hijos hayan regresado a la patria, todos sus familiares nos hayamos podido reunir y sea una realidad ese reencuentro. Muy bien, Magali, muchas gracias. Desde aquí te aseguro que seguiremos luchando hasta que los cinco estén en Cuba con su pueblo y, por supuesto, con nosotros que también queremos verlos en Cuba. Okay. Muchas gracias.